नमस्कार मित्रांनो स्टुडंट सफारी मध्ये आपल्या सर्वांचं स्वागत आहे आजच्या व्हिडिओ मध्ये आपण नंतरची पोयम ती म्हणजे स्टॉपिंग बाय वुड्स बाय स्नोवी इव्हनिंग ही आपण पाहणार आहोत या व्हिडिओ मध्ये जे काही दिलेलं आहे ते आपण सविस्तर पुढे पाहूया चला तर मग कोणत्याही प्रकारचा उशीर न करता आपण आपल्या पोयमला सुरुवात करू स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोवी इव्हनिंग बर्फ म्हणजे हिम पडत असलेल्या संध्याकाळी एका जंगलामध्ये थोडा वेळ थांबणे रॉबर्ट ली फ्रोस्ट एटीन सेवन्टी फोर टू नाईन्टीन सिक्स्टी थ्री वॉज अन अमेरिकन पोएट रॉबर्ट ली फ्रोस्ट हे अमेरिकेचे कवी होते ही इज हायली रिगार्डेड फॉर हिज रिअलिस्टिक डिपिक्टेशन्स ऑफ रुरल लाईफ अँड हिज कमांड ऑफ अमेरिकन कोलोक्वेल स्क्विच रॉबर्ट ली फ्रोस्ट हे जे आहेत हे हे रिअलिस्टिक डिपिक्शन्स ऑफ रुरल लाईफ म्हणजे गावाकडचं आयुष्य आहे त्याबद्दल ते रिअल म्हणजे म्हणजे खरेखुर वर्णन करणारे अँड इज कमांड ऑफ अमेरिकन कोलोक्वेल स्पीच आणि अमेरिकेमध्ये कोलोक्वेल स्पीच देणारे जे आहेत त्यामध्ये ते खूप प्रख्यात असे होते ही इज वन ऑफ द मोस्ट पॉप्युलर अँड क्रिटिकली रिस्पेक्टेड अमेरिकन पोएट्स ऑफ द ट्वेंटी सेंचुरी ट्वेंटी सेंचुरी म्हणजे विसाव्या शतकातील ही इज वन ऑफ द मोस्ट पॉप्युलर अँड क्रिटिकली रिस्पेक्टेड त्यांना रिस्पेक्ट एवढा रिस्पेक्ट मिळणार आहे किंवा रिस्पेक्ट मिळेल असे आणि खूप पॉप्युलर म्हणजे लोकप्रिय असे अमेरिकेचे कवी होते ही रिसिव्ह फोर पुलिटझर प्राईज फॉर पोएट्री त्यांना त्यांच्या कवितांसाठी चार पुलिटझर प्राईज मिळालेले होते इन दिस पोएम ह्या कवितेमध्ये दि पोएट डिस्क्राईब्स अ लिटल इन्सिडंट हॅपनिंग इन द स्नोवी इव्हनिंग स्नोवी इव्हनिंग म्हणजे हिम वर्षावच्या संध्याकाळच्या वेळेला द लिटल इन्सिडंट एक छोटाशी किंवा एक छोटीशी घटना घडलेली आहे त्याबद्दल ह्या पोएममध्ये डिस्क्राईब म्हणजेच वर्णन केलेलं आहे ॲज अ ट्रॅव्हलर एक प्रवासी म्हणून द पोएट इज फॅसिनेटेड बाय द ब्युटिफुल सीन्स इन द वूड पोएट हे जे कवी जे आहेत इट्स फॅसिनेटेड म्हणजे ते सामोरे जात आहेत द ब्युटिफुल सीन्स इन द वूड एका जंगलातल्या सुंदर अशा दृश्यामध्ये ते सामोरे जात आहेत He stops to enjoy, but his mind urges him to go on. He stops to enjoy. The Tatikani, Tensa Vicharota ka Yatikani apan thamun enjoy karagwa. But his mind, pan Tensa man he hote, urges him to go. Ka Tensa Ithun Gelas Pai Jasa Tensa man saangat hota. Manjets ka hai? Ta Tensa Kup Sari Kama Karai Chia Hai. Iti Thamun Saalna Na Hai. असं त्यांचं मन त्यांना सांगत होत पोयम मधला फर्स्ट टँसा आपण पाहूया हुज वुड्स दिज आर आय थिंक आय नो इज हाऊस इन द विलेज दो ही विल नॉट सी मी स्टॉपिंग हिअर टू वॉच हिज वुड्स फिल अप विथ स्नो हुज वुड्स दिज आर आय थिंक आय नो ही वनराई म्हणजे हे जंगल कोणाचं आहे मला असं वाटते हे मला माहीत असावं हिज हाऊस इज इन द विलेज दो आणि त्याचं घर हे आहे ते गावाकडे आहे म्हणजेच खेड्यामध्ये आहे आणि खूप दूर आहे ते हे विल नॉट सी मी स्टॉपिंग हिअर आणि तो मला मी इथे थांबलेला आहे हे पाहू शकत नाही किंवा मी या ठिकाणी थांबलेला आहे हे तो पाहूच शकत नाही किंवा त्याला माहीत पडणार नाही टू वॉच हिज वुड्स फिल अप विथ स्नो ते सुद्धा मी या ठिकाणी पूर्णपणे हे बर्फाने आच्छादिल जंगल जे आहे ते मी पाहत आहे हे त्याला माहीत पडणार नाही काय दिलेलं आहे फर्स्ट टँसामध्ये कवी म्हणत आहेत का कवी एका जंगलातून जात आहेत त्यावेळेला ते जंगल कोणाचं आहे हे त्यांना माहिती असावं आणि ज्याचं जंगल आहे त्याचं घर हे खूप दूर खेड्यामध्ये आहे आणि मी या जंगलामध्ये म्हणजेच कवी या जंगलामध्ये आहेत आणि जंगल पाहत आहेत हे त्याला माहीत सुद्धा पडणार नाही सेकंड स्टँसा पाहूया आपण माय लिटल हॉर्स मस्ट थिंक इट प्युअर to stop without a farmer's near between the woods and frozen lake the darkest evening of the year my little horse maza lahan ghoda ahe must think it clear tyala janu kai he vichitrach vatle ashel to stop without a farmer's near ka ya tikani kontai prakar cha farmer's nahi ahe kiwa nivaryachi jaga nasta nahi mi ithe thamlelo ahe he tyala vichitra vatle ashel between the woods and frozen lake te sudha ह्या अशा घनदाट जंगलामध्ये आणि फ्रोझन लेक म्हणजेच काय बर्फाने किंवा हिमाने आच्छादलेल्या जंगलामध्ये द डार्केस्ट इव्हनिंग ऑफ द इयर ते सुद्धा वर्षाच्या सर्वात गर्द काळोख्या संध्याकाळी सेकंड स्टँडामध्ये काय दिलेलं आहे तर कवी असे म्हणतात की त्यांच्या घोड्याला थोडं विचित्र वाटलं असेल की या ठिकाणी कोणत्याही प्रकारचा फार्म हाऊस म्हणजेच निवाऱ्याची जागा नसताना कवी इथे थांबलेले आहेत आणि ते सुद्धा सर्वात गर्द काळोख्या संध्याकाळी वर्षाच्या शेवटी 
जो त्या ठिकाणी खूप घनदाट जंगल पण आहे आणि ते बर्फाने आच्छाद दिलं म्हणजे गोठलेलं पण आहे तरी सुद्धा कवी तिकडे थांबलेले आहेत तिसऱ्या स्टँडचा पाहूया आपण हे गिव्ह हिज हार्नेस बेल्स अ शेक टू आस्क इफ देअर इज सम मिस्टेक द ओनली अदर साऊंड द स्वीप ऑफ इझी वाईन अँड डाऊनी फेक हि गिव्ह हिज हार्नेस बेल अ शेक त्याने त्याच्या गळ्यातील घंटा जी आहे ती त्याने वाजवून मला सांगण्याचा किंवा इशा विचारण्याचा प्रयत्न केलेला आहे हार्नेस बेल म्हणजे काय तर घोड्याच्या गळात जी घंटा असते तिला हार्नेस बेल म्हणतात टू आस्क इफ देअर इज समथिंग मिस्टेक त्याने घंटा का वाजवलेली आहे तर मी इथे का थांबलेलो आहे काही प्रॉब्लेम आहे का काही गडबड तर नाही जणू काही हेच विचारण्यासाठी त्याने घंटा वाजवलेली आहे द ओनली अदर साऊंड द स्वीप त्या ठिकाणी फक्त त्याच्या घंटे व्यतिरिक्त अदर साऊंड म्हणजे इतर आवाज ऐकू येतो कोणता तो आवाज ऑफ इझी वाईन त्या ठिकाणी जी मंद वाऱ्याची झुळू अँड डावनी फ्लेक म्हणजेच काय तर अलगद खाली पडणारा बर्फ डावनी फ्लेक म्हणजे काय खाली पडणारा बर्फ मंद वारा आणि डावनी फ्लेक म्हणजे खाली पडणारा बर्फ आहे त्यांचाच फक्त त्या ठिकाणी आवाज येत होता काय म्हटलेलं आहे या स्टँडामध्ये तर कवींचा जो घोडा आहे त्याने त्याच्या गळ्यातील हार्नेस बेल म्हणजे घोड्याच्या गळातील घंटा आहे ती वाजवलेली आहे जणू काय हे विचारण्यासाठी काय ते काही गडबड तर नाही आहे आणि त्या ठिकाणी फक्त कवीला एक मंद वाऱ्याची झुळूक आणि खाली पडणारा बर्फ आहे त्याचाच फक्त आवाज तिथे येत होता शेवटचा स्टँड जा द वुड्स आर लवली डार्क अँड डीप बट आय हॅव प्रॉमिसेस टू किप अँड माईल्स टू गो बिफोर आय स्लीप अँड माईल्स टू गो बिफोर आय स्लीप द वुड्स आर लवली हे जे वन आहे किंवा ही जी वनराई आहे ही खूप सुंदर आहे डार्क अँड डीप आणि खूपच ही घनराट आहे बट आय हॅव प्रॉमिसेस टू किप पण मला आणखीही इथे राहावं असं असं मला वाटते अँड माईल्स टू गो बिफोर आय स्लीप अँड माईल्स टू गो बिफोर आय स्लीप पण मला इथे थांबता येणार नाही कारण मला आणखीन पुढे जायचं आहे आणि माझी खूप कामं आहेत ती मला पूर्ण करायची आहेत म्हणजेच मला आयुष्यात पूर्ण कार्य करण्यासाठी किंवा माझे जे अनेक कार्य आहेत ते पार पडण्यासाठी मला पुढे जावंच लागेल लास्ट टँजामध्ये काय दिलेलं आहे काही जी वनराई म्हणजे हे घनदाट जंगल जे आहे ते खूपच सुंदर आहे आणि यामुळे माझ्या मनाला भुरळ घालत आहे वाय तर हे जंगल जे आहे ते मनाला भुरळ घालत आहे आणि आणखी काही वेळ इथेच थांबावं असं मला वाटत आहे पण माईल्स टू गो बिफोर आय स्लीप माझ्या आयुष्यामध्ये मला अनेक कार्य पार पाडायचे आहेत त्यासाठी मला इथे थांबून चालणार नाही मला पुढेच जायचं आहे धन्यवाद मित्रांनो व्हिडिओ पूर्ण पाहिल्याबद्दल ह्या व्हिडिओमध्ये आपण स्टॉपिंग बाय उर्स बाय अ स्नोवी इव्हनिंग ह्या पोयममध्ये ज्या काही गोष्टी दिलेल्या आहेत त्यांचं आपण वर्णन पाहिलेलं आहे या व्हिडिओला लाईक शेअर आणि आपल्या स्टुडंट सफारी चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरायचं नाही पुन्हा भेटूया आपण नंतरच्या व्हिडिओमध्ये